子吗？你是江离。你你是江离？嗯，恐怕是这么多年没见了。孙妈妈认不出我了，哎，哎呦，没有的事，只是许久未见，而且真女堂的堂主听说被抓走了，老奴又担心自己老眼昏花，这不得看仔细一点不是？哦，这个，这个是我母亲留给我的发簪，孙妈妈看仔细了。我看孙妈妈不但老眼昏花了。连记忆力也有些短了呀。若是母亲和父亲不想接我回去，那就罢了。哎，娘子，请留步，留步！都怪老奴这张嘴，张嘴，张嘴！老奴啊，这也是许久未见你了，请娘子一定要恕罪啊。这夫人呢，见你久住真女堂，心里也甚是挂念，这一直跟主君念叨着要接你回家呢。这不是，主君前一阵呢、啊，终于答应了。这夫人马上派人呐、啊，就打扫起来，又派老奴啊亲自来接你回家呢。这要是夫人看见你出落的如此的标致，那心里啊别提有多高兴呢。多谢母亲挂念，这些年我在这女堂也是时刻挂念着母亲，没有时刻失蹦在母亲身边，我常年也是懊恼自悔。现在好了，我总算是要回家了，我定会念母亲的恩情，日日西贤尽孝。好，好，好，哎，上。你看看呢，这是咱们夫人呢、啊，特地派老奴啊，给你买了些新的衣裳，怕你这身旧衣裳穿得不太自在。你看看，都是上好的衣料，我看呢，娘子你现在就把它给换上，这样回家的时候才显得隆重，这样才可以彰显你的身份。多谢孙妈妈，童儿，哎，来。娘子，请。如你所说，江老夫人最疼爱江离。那季淑然应当知道，江老夫人会是我们唯一的靠山，恐怕她不会那么轻易让我们与老夫人亲近。童儿，你可知道江老夫人有什么忌讳？我记得江老太公曾经纳过一青楼女子为妾，那女子作风高调，喜欢华衣美服，最爱蜀中锦，寸尺寸金贵得很。她不知道糟蹋了多少银钱，江老夫人很是厌恶。知道这江家二娘子长什么模样啊？这常年窝在山里的野丫头，能有多好看啊？就是、啊，喜迎江二娘子修行归来。
是离儿。离儿。只要你跟你母亲认个错，就不用去山里悔过了，啊、哦！灵儿没有错。灵儿。见过父亲、母亲，快起来吧，丽儿，你怎么穿着真女的衣服？没给离儿带新衣服过去吗？孙妈妈，不是让你送新衣裳过去吗？老奴啊，这一早就把衣服给娘子送去了，但娘子一听说是夫人送的，就许是不太喜欢吧。离儿，这是你母亲的心意，你怎么不穿呢？许是我差人送去的衣裳，离儿不喜欢。赶明儿上街，让离儿自己挑选就好了。母亲，你送给灵儿的衣服是上好的蜀中锦，灵儿自然欢喜感激。只是，只是什么？只是或许时间太久了，母亲从未去过真女堂看过灵儿，不知灵儿现在的身量，送来的衣服竟无一件合身。你怎么办的事？主君，都是老奴的错。这其实夫人早就吩咐过我，让我去打听一下二娘子的身量尺寸的。是老奴未把差事办好，请主君责罚。夫君别生气了，或许是我太开心了，忘记盯着下人操办。别人先进去吧，别让叔叔、婶婶等久了。